Buenos días a todas y a todos. Bueno, ya tardes. Eh, estamos empezando siempre muy tarde estas sesiones. Eh, diputadas y diputados, el dictamen que hoy estamos votando es un dictamen importante porque nos presenta una reforma al artículo 33, 33 de la Ley General de Educación a fin de incluir la perspectiva de género en las actividades que las autoridades educativas realicen. Pero quiero decirles que el tema de la educación es uno en donde más se ha incidido en que haya instancias especializadas para revisar la educación. Pero no hemos avanzado en la forma en cómo se piensa de las niñas y los niños en la escuela. Eso es lo que tenemos que cambiar. Reconocemos que es un buen intento por incluir en una etapa tan importante de los seres humanos, como es la infancia, un proceso de educación con perspectiva de género. Pero creemos además que es importante refrendar el artículo 3 constitucional para incluir la perspectiva de género en la Constitución. Y eso lo propuse desde el año pasado, pero no se ha dictaminado. También propuse que haya observatorios de género para medir el avance que tenemos en la materia de igualdad en la educación y no se ha dictaminado. Lamentablemente, este dictamen es muy bueno, pero queda corto, como es la instrumentalización de una política pública que propicie la igualdad de manera integral, porque debe ir empatado con modificaciones a otros ordenamientos legislativos para que esté debidamente armonizado. De lo que tenemos que ocuparnos es de que se instrumente además una aplicación de los tratados internacionales en esta materia. Desde Dakar hay acuerdos en materia de educación que México no ha cumplido en materia de igualdad. Por eso es muy importante que se enfrenten no solamente eh, en el ámbito educativo modificaciones y en los padres y madres de familia, sino también en el propio espacio educativo, la forma de trato que todavía hoy las niñas y los niños tienen en la escuela es desigual. Hay que fomentar una cultura para enseñar a las niñas y a los niños el consentimiento o no consentimiento a acciones que violentan sus derechos. Hoy tenemos una amplia demanda en la Comisión de Derechos Humanos de que los niños y las niñas son violentados por distintas cosas. En principio, por la diferencia. En, en la etapa de las campañas electorales, seguramente van a venir infinidad de discursos que nos digan que somos muy importantes las mujeres, pero requerimos hechos concretos para que en los programas gubernamentales esté el principio de la igualdad. Quienes integramos esta Cámara podemos acreditar que en el presupuesto de egresos se destina una buena cantidad a la educación con perspectiva de género. Sin embargo, todavía hoy, cuando una les pide a los funcionarios rendir cuentas, no nos los dan. Por ejemplo, hoy en la Secretaría de Educativa Federal no hay una responsable de la unidad de género. Tiene más de año y medio que no existe titular. Por eso es muy importante que además abarquemos el tema de la igualdad de manera mucho más integral. Hay pendientes todavía en salud, en participación política y en otras muchas, pero en el ámbito de la educación nos conmino a combatir la violencia contra las niñas y las mujeres. Gracias.